Agora vocês vão ver um conteúdo raro. É, vocês vão gostar. Tem algo de especial no Chapolin Colorado. Esse é um super-herói que não tem nada de super. E a abertura do programa fazia questão de lembrar a gente disso todo dia. Mais forte que um gato. Mais inteligente que um asco. O que o Chapolin tem de especial é não ter nada de especial. A marreta biônica nem sempre acerta o alvo, as antenas nem sempre funcionam e com muita frequência ele está caindo e tropeçando. Mesmo assim, o Chapolin vence, quase sem querer. Esse personagem não foi criado para ser uma versão latina dos heróis norte-americanos. Pelo contrário, ele é o jeito que a América Latina encontrou para rir dos superpoderes dos seus vizinhos. E provocando uma risada atrás da outra, do México ao Uruguai, o Chapolin descobriu qual era, afinal, o seu verdadeiro poder. O poder desse herói é o poder de integrar toda a América Latina. Nada mal. 13 horas, os personagens do Chapolin Colorado em la loza do Aeroporto Internacional de Pudahuel. Esse é o elenco de Chapolin chegando no Chile, no auge do sucesso do seriado. Havia um cordão de isolamento, mas as autoridades não contavam com a astúcia dessa multidão. Eles ignoraram os policiais e foram receber os atores. Nenhum cordão policial ha sido capaz de conter a la massa, tanto adulta como infantil, que se ha desplazado e, naturalmente, ah, invadido todo este recinto. Depois dessa recepção tão calorosa, o Bolanhos, que é o criador do Chapolin, respondeu uma boa meia dúzia de perguntas dos repórteres. A primeira dessas perguntas já era sobre a criação do Chapolin. E a resposta deixa tudo bem claro. O Chapolin nasceu para parodiar os seus similares norte-americanos. E mais do que isso, ele nasceu para integrar a América Latina. Como nasceu o Chapolin Colorado? Pois, pues, como uma sátira a esses heróis, a esses pseudo heróis tipo Superman, Batman, etc., que, que são de habla inglesa, que são importados, que não são... Eu não digo que o Chapolin Colorado seja mexicano, é ibero-americano. Bolanhos não usa a palavra ibero-americano à toa. Ele sabe que esse é o termo mais certeiro. A Iberoamérica compreende toda a vasta região do continente americano em que se fala português ou espanhol. E essa definição é muito importante para a construção do Chapolin como um personagem, porque as relações políticas entre esses países e as grandes potências que dividiram o mundo na segunda metade do século XX, tudo isso tem muito a ver com o Chapolin. Super Sam é um personagem secundário. Ele é basicamente uma representação do tio Sam. O superpoder dele é um saco de dinheiro. Oh, yeah. Time is money. E sempre que o dinheiro é mencionado, a política de câmbio vira piada. Super Sam também tem poderosa arma. Muitos dólares? Não, pouquitos, porém muito poderosos. No universo de Chapolin, o Super Sam sempre aparece sem ser chamado. Ah, vim vir proteger, bonito senhorita. Ah, não, muito obrigado. Eu prefiro o que é nosso. Mesmo que o Super Sam tenha um poder mais valioso que o do Chapolin, ninguém nunca quer ele por perto. Me vir dar um help para a Beautiful Girl. Obrigado, senhor. Mas eu prefiro de mandioca. Já deve ter ficado claro para você que o Super Sam se relaciona com os personagens de Chapolin da mesma forma que os Estados Unidos se relacionam com isso que o Bolanhos faz questão de chamar de Ibero-América. Isso mostra que Chapolin tem sim uma mensagem política. Essa mensagem fica mais clara num episódio chamado, e atenção para o nome, hein? Livrai-nos dos intrometidos, Senhor, e livrai-nos também dos distraídos. Música 
Tirando as esquetes, existem 249 episódios de Chapolin. Esse aqui seguramente está entre os melhores. A história é tão simples quanto a de qualquer outro episódio, mas a simbologia por trás do humor é finíssima. Aqui aparece um russo chamado Dmitry Pansovsky. O Pansovsky quer ter esta moça ibero-americana e quer ter nem que seja força. Você será minha esposa. Não, mas nem moça. Aí o Super Sam não para de tentar salvar a mocinha, mas é rejeitado uma vez atrás da outra por toda a comunidade local. Gordecido, gringo. You are welcome. Mas eu prefiro um dos meus. A real mesmo é que o Super Sam quer a moça pra ele. Ele fica cheio de charme pra cima dela, chama a moça de Beautiful Girl. Very good chance para salvar the very beautiful girl. E se o Super Sam tá cheio de segundas intenções, aí você precisa se perguntar quem poderá salvá-la. O Chapolin Colorado! É bom demais que você chegou, Chapolin Colorado, pro gringo ver que nós não carecemos de importado. E a comunidade até percebe que o Chapolin é menos poderoso que o Super Sam, mas dane-se, porque pelo menos ele é nosso. Que preferimos herói nacional, que importa se é meio abestado e baixinho. Nesse episódio, cada piada tem um fundo político. Por exemplo, tem um momento em que o Chapolin mostra para o soviético que as massas não estão do lado dele. Eu vou lhe demonstrar que as massas são suas inimigas. E a mensagem mais poderosa vem no final do episódio. Sem querer querendo, o Chapolin explode o norte-americano e o soviético. Depois da explosão, o Super Sam tá com o chapéu do Pansovski e o Pansovski tá com o chapéu do Super Sam. Quando os créditos sobem, fica claro, o Chapolin, esse ibero-americano sem poder nenhum, conseguiu humilhar duas superpotências de uma vez só. A mensagem é forte e só melhora quando você lembra do contexto da Guerra Fria. Depois do final da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido entre duas potências. De um lado, a União Soviética. Do outro, os Estados Unidos. Esse período, conhecido como Guerra Fria, teve altos e baixos, e durou até o ano de 1991. Durante a Guerra Fria, as duas potências mundiais competiam na tentativa de espalhar os seus modelos sociais e econômicos pelo mundo. Basicamente, Estados Unidos e União Soviética disputavam territórios, como num jogo de war, às vezes com conspirações e às vezes com guerras declaradas. Nunca entre eles, guerras só entre os países que eles manipulavam e controlavam. O episódio de Chapolin que a gente acabou de ver é sobre isso. A moça é o território disputado, o Pansovski é a União Soviética. E o Super Sam, meu, é meio óbvio. A diferença entre a ficção e a realidade é que, no episódio de Chapolin, a moça conseguiu se livrar dos dois. No mundo real, o território ibero-americano ficou amplamente sob a tutela dos Estados Unidos. Como fala de um período histórico que já foi superado, esse episódio poderia ter ficado datado. Só que não. No meio da polarização política do século XXI, ele ainda faz sentido e ficou até mais engraçado, porque tem quem ache que ainda tem que escolher entre o Pansovski e o Super Sam. Eu fico com o Chapolin. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente tem mais uns vídeos aí sobre chaves. E se o canal continuar, vai ter mais ainda. Para o canal continuar, a gente depende de uma campanha de financiamento coletivo. Porque os recursos de publicidade aqui da plataforma para um canal de audiência tão pequena quanto a nossa, eles representam um rendimento assim substancialmente menor que os do Seu Madruga. Quem ajuda o Meteora a sobreviver ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho. 
Muito obrigado, Murilo Correia. Valeu, falou!